il cuore antico di Venezia. su piazza dal 1596. Scherzano molto seriamente sui social i responsabili della comunicazione del Museo archeologico di Venezia. Perché il nucleo primigenio di questo museo, eh, affacciato su piazza San Marco e inserito nel circuito museale civico, pur essendo un museo dello Stato, risale proprio a quell'anno, quando la collezione di Domenico Grimani, grande collezionista e appassionato di classicità, finì per essere allestita nell'antisala della libreria di San Marco. Il Museo archeologico di Venezia è uno dei musei più antichi del mondo. A quel primo gruppo di sculture, importanti perché originali greche del periodo classico e non copie romane o ellenistiche successive, si sono aggiunti da tempo reperti egizi, micenei, etruschi, romani, anche assiro-babilonesi, donati alla città da Sir Austin Henry Layard, lo scopritore dell'antica città di Ninive, che nella seconda metà dell'Ottocento abitò a lungo, lungo le rive del Canagrano. Tra le curiosità, il modello più gettonato del Rinascimento. Si tratta di un busto romano che a lungo è stato attribuito all'imperatore Vitellio. Paffuto e non bello, ma decisamente espressivo, fu per questo motivo scelto da moltissimi pittori del Cinquecento. Palma il Giovane, Jacopo da Bassano, Tintoretto Veronese, Rubens. Divertitevi a cercarlo per museo. O come il cameo che raffigura Giove, la gemma più celebre del museo archeologico che fu donata nel 1787 all'ambasciatore veneziano a Costantinopoli Girolamo Zulianda, il console di Smirne, probabilmente per essere riconfermato nel suo incarico. L'ambasciatore la sottopose ad Antonio Canova, che la ritenne preziosissima. La gemma fu portata in Francia da Napoleone e ritornò a Venezia grazie al principe di Metternich. Ultima, ma non ultima, una pietra con una iscrizione latina che è rimasta nascosta per secoli, rigirata, come poggiolo di un balcone alla Giudecca. Arriva con certezza dalla Terra Santa perché narra le vicende di un addetto al censimento raccontato nel Vangelo di Luca. Quello stesso censimento che spinse Giuseppe e Maria a raggiungere Betlemme e che li fece nascere un personaggio abbastanza conosciuto, Gesù Cristo. con una doverosa notazione finale. Nel Museo archeologico di Piazza San Marco non troverete dinosauri. A Venezia ce ne sono due, regalati alla città dall'esploratore veneziano Giancarlo Ligabue e conservati al Museo di Storia Naturale. Un museo archeologico è ricco di altri tesori. Ti è piaciuto questo video? Metti il mi piace su Venezia in un minuto e invita i tuoi amici a farlo.